Déjate sorprender con las mañanas de Radio Guadaira, un nuevo formato para acercarte a la información que te interesa, con invitados en directo y diversas secciones de entretenimiento culturales, sociales y musicales. Un nuevo concepto de Alcalá día a día, para conocer el presente de Alcalá de Guadaira, impulsándonos en nuestro pasado, en nuestra historia, para abordar unidos el futuro. Ahora Alcalá día a día con Sonia Panteón y Paco Valiente, de lunes a jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde y los viernes de 12 a 2 de la tarde, en Radio Guadaira. Bueno, pues hoy es 4 de febrero, hoy es el Día Mundial contra el Cáncer. Llevamos toda la mañana recordándolo. Y es que tenemos que tener muy presente la lucha contra esta enfermedad que, bueno, ahora porque el COVID es protagonista, pero antes, precisamente, la mayor lucha de esta sociedad y sobre todo de la sanidad estaba siendo esta enfermedad, el cáncer. Y es que el cáncer es igual para todas las personas, pero no todas las personas son iguales frente al cáncer. Todos debemos tener las mismas posibilidades para evitar el cáncer, para poder vivir con él y también para poder acceder a los resultados de su investigación. Para ello, es necesario que todos nos unamos para eliminar las diferencias ante esta enfermedad y esto solamente se consigue pues, llegando a un acuerdo contra el cáncer. Hoy tenemos con nosotros a Susana Romero, ella es la presidenta de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Alcalá de Guadaira. Susana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sonia. ¿Qué tal? Pues encantada de estar aquí una vez más. <risa> este año no ha podido ser la colocación de las mesas para recaudar esos donativos de la gente de a pie para poder informarles por, a causa del COVID, por supuesto, porque precisamente las personas con cáncer son eh, un, un colectivo ...de máxima vulnerabilidad ante el COVID-19... ...¿cómo lo estáis llevando vosotros que eh, habéis tenido esta enfermedad... O, la, ...o estáis luchando contra ellas en este momento? Pues estamos un poco tristes por no poder estar cerca de, de la población... ¿no? ...nos echamos de menos, la verdad... ...echamos de menos mucho el contacto con la población... De, ...cuando ponemos la, la mesa pues las personas se acercan, nos preguntan... ...podemos interactuar con, con las personas que, que, que hablar con ellas... Eh, ...cambiar impresiones... Eh, ...a veces eh, cuando eh, nos cuentan su problema... ...y se ven identificados, encuentran calma, en sosiego... ...en fin, esa parte de sociabilizar pues la hemos perdido... ...entonces estamos en parte, yo creo que todos tristes... ...pero bueno, yo creo que todo, en todos los ámbitos ¿no? de, de la sociedad... ...pero bueno... Lo sobrellevamos, damos la información como podemos, gracias a vosotros estamos aquí, <risa> y que, y que llegue y que, y que no dejen de contactar con nosotros en el momento que tengan algún problema. Susana. Los afectados y sus familiares. Mm -hmm. Susana, he comenzado leyendo un, el primer párrafo sí. de lo que es una intención, mm -hmm. una intención de Exacto. acuerdo contra el cáncer. Sí. Sí, Queremos sí. ponernos por primera vez todos de acuerdo en qué es el cáncer y, qué, y uh -huh. cómo es un enfermo de cáncer, ¿no? Exactamente. Yo creo que, que después de todo lo que hemos vivido durante este año, yo creo que ya hay ya, ya, el, el momento ya de parar y decir, bueno, hay tanta diferencia, eh, no hay equidad ¿no? Entre, entre tantas cosas y ponernos de acuerdo en varias cosas, que ahora podemos ir comentándolas poquito a poco, ¿no? Uh -huh. Hoy es el Yamundar contra el cáncer, el 4 de febrero, y, y el lema nuestro hoy, pues el cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer. Ahora vamos, pues si quieres, poquito a poco vamos a hablar uh -huh. y vamos a entender por qué, ¿no? Vamos claro. a entender, ¿no? Porque la pandemia, bueno, la, esa cosa, sí, nos hemos quedado ahí, el cáncer se ha quedado de forma silenciosa, ¿no? Ahí detrás, ¿no? Uh -huh. no. Esta tercera ola, la situación de emergencia en cáncer apenas ha mejorado, ¿no? uh -huh, Bueno, uh -huh. es una realidad. Además está perjudicando muchísimo a los enfermos de cáncer sí, eh, por, porque los hospitales están ahora mismo llenos de gente uh -huh. con COVID y uh -huh. se está derivando a las personas con cáncer a casa porque no, no hay disponibilidad de camas o porque el personal sanitario no puede más. Sí, 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 totalmente, totalmente. Y claro, eh, atender a lo mejor eh, en casa, eh, las familias a lo mejor tienen, están pasando realmente angustia, ¿no? Uh -huh. Porque no se tiene toda la formación o preparación para, sobre todo cuando empieza, vamos a pensar en el extremo 
o pues ya terminal, ¿no? De un paciente que, y que tienes que, que atenderlo en casa y, y eso, las familias, eso pues, lleva un, una angustia tremenda, ¿no? Y poderlos atender, orientar, bueno, pues en la medida que, que podamos, pues aliviar esa angustia, ¿no? Uh -huh. Y orientarles. Bueno, pues Susana, vamos a ir desgranando este acuerdo contra <risa> vale, el cáncer. Estupendo. Sí, para que tú no los vayas explicando, porque claro, el primer punto dice que los pacientes tengan el mismo acceso a la investigación en cáncer. Exactamente. ¿Esto qué, qué, qué querés? Pues que todos los tipos de cáncer tienen que ser investigados. Eh, nos llegan por los medios de comunicación siempre, bueno, parece que solamente se investiga mamá, ¿no? Pues no. Y gracias a Dios se están llevando... Llevamos, por ejemplo, la, la, la SCA ahora mismo está inmersa en 380 proyectos de investigación. Uh -huh. Pero creo que, que toda la, todas las personas deben de, de, de verse identificadas ¿no? en su caso. ¿no? Todas las causas, eh, ninguna causa en cáncer se puede quedar atrás. Uh -huh. Y por desgracia es que cada vez hay más variedad. ¿no? Claro. Es, exactamente. Entonces, eso requiere un mayor compromiso en investigación ¿no? para que ningún tipo de cáncer quede atrás, ¿no?, eh, por ser investigado. Bueno, la verdad es que, como bien decías, eh, son muchos ¿eh? los tipos sí. de cáncer sí, 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 eh, sí, claro. que con los que se, se está lidiando eh, en estos momentos y es que no paran, no para de salir y a veces nos preguntamos si es una enfermedad de la era moderna o, o ya existía antes, pero no se sabía, ¿no? No, claro, eso no realmente, bueno, la causa en sí eh, no se lo desconoce. Sabemos. Exactamente, ya uh -huh. eh, lo único que queda es investigar e investigar, ¿no? y gracias uh -huh. a la investigación se están consiguiendo muchísimos logros, pero hay mucho camino por andar, ¿eh? uh -huh. bueno, y vamos a tomar conciencia y ya está, ¿no? poquito a poco. Bueno, pues vamos a para el segundo punto porque dice que el cáncer no, po no provoca pobreza en los pacientes más vulnerables. Claro, eh, a ver, aquí yo creo que el lema se hace, <ríe> hay que hacer hincapié en la frase de que no todos son iguales frente al cáncer, porque claro, las personas vulnerables eh, económicamente, pues... Eh, ¿Tienen acceso no, a los tratamientos claro, no, de igual de, manera? Claro, no, eh, eh, económicamente eh, la, eh, la enfermedad cuando eh, se refiere a ese diagnóstico, tiene un coste económico, claro. ¿vale? Entonces, las personas más vulnerables no, no pueden afrontar la enfermedad de la misma manera que otras, ¿no? Uh -huh. lo, lo, vamos a ver, los costes económicos en cáncer para la familia provoca una pobreza del 25% en de la población activa, uh -huh. estamos hablando, ¿no? Y dura, vamos a dar datos del confinamiento para que nos coloquemos un poquito de, de lo que... Durante el confinamiento, casi el 20% de la población con cáncer había empeorado la, lo que es la situación económica. Pero es que en noviembre, el uh -huh. 17% de la población con cáncer no se había recuperado. Claro. Entonces, esto, eh, vamos a decir, pero una, una situación familiar, una, una situación vulnerable económicamente, pues se agrava. Claro, ¿no? claro. Exactamente. Entonces, Personas sin recursos no pueden acceder a, a una serie de tratamientos que tienen un coste elevadísimo. Sí, sí, el medicamento. Eh, es que cuesta dinero, ¿vale? Sí. Eh, cuesta dinero. Entonces... Sí, sí. Eh, no es lo mismo, no es lo mismo, eh, es obviamente que no es lo mismo una situación vulnerable a la que no. Entonces todos tienen el mismo derecho. ¿no? Claro, ¿y qué pasa con las familias? Porque el tercer claro. punto dice que todos los pacientes y familiares tengan claro. acceso a tratamiento psicológico especializado Exacto. para afrontar el miedo y disminuir la sensación de, sole de soledad no deseada. Exacto, exacto, porque verá, es que el, eso, el cáncer es igual para todos. Aquí <ríe> llega y llega. Y además llega, llega no y... solamente para el enfermo, sino para todo su entorno. Exacto, ahí va, que llega, llega a la puerta, llama, entra, <ríe> da igual que esté <ríe> eh, como eh, económicamente bien, da igual que esté eh, uh -huh. en una situación, digamos, familiar confortable, uh -huh. da, no, llega y a una mujer que es afectada, vamos a poner el ejemplo, vamos, pues da igual que si está separada, que si está en, uh -huh. en periodo de separación, si tiene, <ríe> todo eso hay que atenderlo, claro. ¿vale?, en su conjunto. No es solamente en sí la persona afectada en sí lo que es la enfermedad, ¿no? sino todo lo que les rodea, ¿vale? 
para que pueda afrontar de manera tranquila su desarrollo de su enfermedad. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, el, estamos hablando de que puede, el 50% de la población eh, va, va a tener malestar emocional ¿no? y el 30% de la población puede, va a desarrollar psicopatologías. ¿Vale? Uh -huh. Y bueno, y en el confinamiento, pues el, el 34% de los, de los pacientes desarrollaron ansiedad o depresión. Claro. Y sí. en noviembre, <ríe> ese porcentaje subió hasta el 41%. Si es o sea, en la población que sana, que está pasando lo fatal con claro. esto del confinamiento, pues una uh -huh. persona que además encima viene arrastrando ya esa claro. lucha tan agotadora uh -huh. contra el cáncer. Exacto. Entonces el aislamiento, la soledad, provoca más ansiedad, más claro. estrés. Entonces, bueno, estamos desde aquí, eh, gracias, bueno, pues la ICC ofrece ese servicio, ¿no? el, el, la psicología uh -huh. oncológica especializada, ¿no? de que atender a esas personas pues como se merecen, ¿no? Claro. Bueno, y claro, estos, este punto supongo que viene también a raíz de, de eso, ¿no? De, del desbordamiento de los hospitales eh, que están dejando a pacientes de, con cáncer sin atender. Y el siguiente punto dice que nadie se quede sin diagnosticar como consecuencia de una crisis. Claro, es que muchas personas afectadas pues han tenido miedo de ir al médico. Claro. Por miedo al contagio, miedo de ir al hospital... Mmm, y se han frenado a la hora de ir a, a consultar al médico, si han tenido alguna duda, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ha, qué está ocurriendo? ¿Qué ha ocurrido ¿no? de, con la pandemia? Pues que, que una de cada cinco, pacien una de, de cada cinco pacientes uh -huh. no se han diagnosticado o se ha diagnosticado tarde, con claro. lo que esto supone a la hora de, Del de afrontar una supervivencia, claro. que no es lo mismo. Entonces... Hacemos un llamamiento, bueno, pues el miedo, pues hay que ir al médico. Nos cuesta, nos cuesta porque está en juego la vida, ¿vale? Uh -huh. Entonces, uh -huh. esto es lo que está pasando, ¿no? Hacemos un llamamiento de que, que nos tenemos que, que tenemos que favorecer, ¿no? Y que las personas eh, que no tengan miedo de ir al médico, ¿vale? Uh -huh. de, de ir al hospital, no, no, eh, lo, lo, los hospitales son, medio, son entornos seguros uh -huh. y... Y las personas tienen que ir a, a consultar, ¿no? Claro, claro que sí. A hacer su consulta, sí. Bueno, vivamos donde vivamos, podamos sí. acceder a programas de cribado para diagnosticar el cáncer precozmente. Exacto. Aquí en Alcalá hemos visto en alguna ocasión ese camión, ¿verdad? Claro. Para poder eh, uh -huh. bueno, hacer la prueba o pasarse por allí, uh -huh. informarse, pero habrá localidades ¿eh? y uh -huh. sitios en España que por, claro. están muy, muy lejos o, o son pocas personas las que viven y ellos no tienen esa oportunidad. Claro, es que depende de dónde vivas, en qué comunidad hay el 100% de cobertura de encribado o no. Uh -huh. Entonces... Hacemos hoy, <ríe> vamos a ponerlo de acuerdo, todos somos iguales, ¿no? Claro. Hay que ser, depende de dónde vivamos, pues acceder a esos programas de privado. Claro. Es que no sé, sobre todo, pues, el que hemos conocido nosotros, hemos, el, de, el de, bueno, pues ya más o menos, pero hay comunidades que a lo mejor no están en plan, hacemos este llamamiento, vamos a ponernos de acuerdo, ¿no? De que vivas donde vivas, puedas acceder a, ese, a esos cribados, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. Hombre, la verdad es que es otra de las medidas para detectarlo de forma precoz, ¿no? Claro, Entre claro, la población. claro, y de manera cómoda, fácil, eh, y, y, y evitaría... Incluso ir de, al centro ¿no? de salud, eh, claro, en el caso, por ejemplo, que claro. con estos camiones que se, va, se van colocando algunas veces. Claro, es que evitaríamos muchísimo, muchísimas cosas. Bueno, eh, lo que después es un, un pronóstico a lo mejor más complicado, que necesita, necesita una mayor asistencia y un mayor seguimiento a una cosa, a un, un procedimiento que requiere menos, claro. menos asistencia. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es fundamental, ¿no? Pero bueno, que haya unanimidad ¿no? de implantación, que toda la persona, independientemente de donde viva, que pueda acceder de la misma manera, ¿no? Eso es privado. Bueno, y ya por último, tomemos decisiones saludables para evitar hasta el 50% de los casos. ¿Esto es un claro. llamamiento a la propia sociedad o también sí. eh, eh, está en manos de todos? Sí, está en manos de todos. Pues bueno, eh, por ejemplo, conocemos el tabaquismo, pues las medidas, depende de, tan, de dónde vivo, pues es distinto, son medidas distintas, ¿no? Entonces Tenemos que tomar ver, esas decisiones ya, saludables eh, en todos los ámbitos, eh, ¿no? En todos los ámbitos, exactamente. Depende de dónde vivo, en qué comunidad, pues... 
eh, nos tenemos que poner de acuerdo, ¿no? Entonces, por esto, el lema es, hoy, hoy más que nunca, vamos a ponernos de acuerdo en cosas tan eh, tan esenciales, ¿no?, para todos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Vale? Que está en juego nuestra, bueno, la, la, la vida, ¿no?, en sí, ¿no? Entonces, eh, hacemos este llamamiento hoy, ¿no? Vamos uh -huh. a ponernos de acuerdo en todas estas cosas fundamentales, ¿no? Uh -huh. Susana, hoy eh, en el diario El Mundo eh, destacaban una, un reportaje eh, sobre el fin de la quimioterapia. ¿Qué sabemos de, de eso? Porque se está trabajando en muchísimos tratamientos y en muchísimas formas de erradicar el cáncer sin tener que pasar por la quimioterapia, ¿no? Sí, hombre, investigación se está realizando, ¿no? Eh, y hay toda una multitud de, de, de proyectos, ¿no? De... de, de de que eh, y, y, y en proyectos y, en, eh, y tratamientos más especializados, ¿no? Eh, en lo que se ha investigado <ríe> es tremendo, ¿no? Uh -huh. eh, a mí a veces hay compañeros eh, ay, pues, ay, pues en 10 años lo que hemos avanzado, ¿no? Sí. Y, y, y es tremendo lo que la investigación está haciendo, ¿no? Y, y nos, se nos debe de quitar el miedo. Y poco a poco, y, y, y nos sorprende <ríe> que, eh, que cosas tan tan radicales, tan tan, tan agresivas, vayan, podamos ver de la luz que, 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 que puedan desaparecer, ¿no? que sea más sencillo el tratamiento, ¿no? uh -huh. <ríe> que sea... Eh, Quizás como, como, ojalá, cura como un resfriado, ¿no? Oh. Ojalá. ojalá. Pero, exactamente, pero eh, eso es todo gracias a la investigación, Sonia. Uh -huh, uh -huh. Y cuesta muchísimo dinero, ¿no? La verdad es que sí que se necesita de todo el mundo, desde luego se necesita ese apoyo, los donativos, eh, el estar ahí en los festivales, eh, cuando surge alguna algún movimiento ¿no? para, para buscar eh, donante de médula, sobre todo con los más pequeños. Hay que exacto. estar ahí, hay que donar sangre, hay que donar médula, hay que, exacto, exacto. Hay que estar disponible para el resto de la sociedad, ¿no? Sí, exactamente, porque es increíble lo, lo, la, lo que se está consiguiendo a través de la investigación. Hay proyectos que a lo mejor con una simple vacuna, se, ya hay proyectos de ese tipo, ¿eh? de una simple vacuna podamos... Eh. Ojalá, ojalá. <risa> es que, claro, pero se tienen que, que, que afianzar, exactamente, afianzar y conseguir el resultado que se está que, queriendo alcanzar. Claro, uh -huh. y por eso eh, y, y, y son ambiciosos los proyectos, ¿no? Y, y esa es la, la, la ilusión que debemos de transmitir, ¿no? Ojalá encontremos una vacuna igual que se ha, ha pasado con el coronavirus, ¿verdad? Claro. Y se encuentre pronto. Bueno, Imagínate. ahora parece ser que, que se, se va a invertir más en investigación en, el, en todo el mundo y van a colaborar todas las farmacéuticas eh, y laboratorios uh -huh. para, para eso, para llegar. Una de las enfermedades que más en la que más se está dedicando precisamente es en el cáncer. Claro, exactamente, Sonia. A ver, es tarea de todos. Bueno, y eh, vamos eh, también porque tenemos... Eh, tú tenías eh, quizás un manifiesto que querías leer, sí. ¿no? Porque en otras ocasiones siempre se ha hecho un acto público, eh, sí. se ha leído o en la, pla o en la plaza de, de la ciudad, sí. en una plaza de la ciudad, o en el patio, por ejemplo, del ayuntamiento, aquí en Alcalá de Guadaira. Pero claro, en esta sí. ocasión es, nada esto, de esto puede ser. Uh -huh. Sí, no, no, nosotros todavía eh, lo que hemos leído, estos manifiestos se leen pues, en el acto público. Nosotros todavía eso no lo hemos podido hacer. Pero bueno, eh, pero bueno, pues, tenemos, a, se, tenemos la se radio. Se Exactamente, y aquí pues, vamos a aprovechar este medio, ¿no? Para que leerlo. Más público, sí. más público, ¿verdad? Que la radio. Claro, exactamente. Entonces, es algo, bueno, el manifiesto que, que nos va a recordar todo lo que hemos hablado. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, yo quiero, Susana, que voy a bajar un poquito la música para que nos enteremos vale. bien de esas palabras que habéis escrito desde la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer y que son palabras que van dirigidas a toda la ciudadanía hoy, día 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. Adelante. El cáncer es igual para todas las personas, pero no todas son iguales frente al cáncer. Es necesario trabajar para eliminar la inequidad y eso solo se consigue teniendo un acuerdo frente al cáncer. La pandemia no ha hecho más que agravar una situación que ya era desigual para muchas personas afectadas de cáncer. Entre las situaciones agravadas están la soledad, 
el miedo, la pérdida de recursos económicos y el impacto sanitario que se traduce en un 21% menos de nuevos casos de cáncer detectados. Es necesario un acuerdo contra el cáncer entre todos para conseguir que toda la población tenga fácil tomar decisiones saludables para evitar hasta el 50% de los casos de cáncer, que toda la población española pueda acceder a los programas de cribado de cáncer independientemente de su lugar de residencia, ayudar a las personas con cáncer a afrontar el miedo y disminuir la sensación de soledad no deseada y que pacientes y familiares puedan acceder a tratamiento psicológico especializado. Que el cáncer no, pobre, no provoque pobreza en las personas con cáncer más vulnerables. Que nadie se quede sin diagnosticar como consecuencia de cualquier tipo de crisis. Duplica. Duplicar la, inves, la inversión hasta alcanzar los 3.000 millones de euros para investigar en cáncer en el 2030, para que todos los tipos de cáncer tengan oportunidad de ser investigados. Este es nuestro manifiesto, Sonia, hoy. Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro que es una declaración de buenas intenciones porque ahora lo que toca es también el compromiso de toda la sociedad, ¿verdad?, eh, para poder conseguir esto, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, Susana, Ahí. compromiso el que tiene Simón Burger, ¿no? Digo, Con vosotros. Exactamente, exactamente. <risa> es una empresa muy comprometida y hoy... Está con, está con nosotros, está con la causa. Uh -huh. Está con la causa. Bueno, lo hemos venido anunciando durante toda la mañana. Simón Burger va a donar parte de lo recaudado uh -huh. en el día de hoy a la lucha Exacto. contra el cáncer. Eh, es una iniciativa de bueno de una empresa privada, pero local, muy sí. comprometida siempre con siempre. todo con todo lo que afecta a Alcalá de Guadaira y por eso nada más que podemos darle las gracias, ¿verdad?, a todo el sí, equipo de Simón Burger, porque no solamente lo hacen lo, los propietarios o los que lo gestionan, que son gente maravillosa, sino que es que en Simón Burger son todos una familia, llevan Exacto. muchísimos años trabajando todos juntos y están muy comprometidos, lo han demostrado muchísimas veces con la pandemia, por ejemplo, repartiendo a domicilio de forma gratuita comida para aquellos que estaban en, especialmente eh, en situación de vulnerabilidad y, y ahora se han unido se han sumado a esta causa, pues recaudando, creo que es el 10%, ¿no? Exactamente, el 10%. El 10%, el 10 de, de sus ventas pues, de la, eh, van a la lucha contra el cáncer. Pues nada, hoy solamente podemos invitar a todos ¿eh? a que, bueno, sí. coman, almuercen, sí. merienden y cenen sí, sí, comida sí. de Simon Burger. Sí, 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 que en mi casa mis hijas están ilusionadas que hoy toca pizza de... de, de hoy. Hoy tiene, hoy tiene eh, a todos los repartidores trabajando, porque yo estoy segura de que sí, de que van a ser muchas las personas que se van a sumar a la causa y que van a colaborar, porque a todos nos gusta comer allí y comida de allí. Pues si hoy, precisamente, eh, parte de, de, de lo que estamos eh, invirtiendo en nuestro placer, encima va para la, ayudar contra el cáncer a la investigación, pues mejor que mejor, ¿no? Exactamente, claro que sí, animamos a todos, a toda la población que, que hoy toca. Hoy toca, hoy toca. Hoy toca, ya hacemos. Bueno, que pues, es lo que tenemos que hacer todos. Además, que es verdad. Bueno, pues y muchísimas gracias. Y agradecer desde aquí ¿eh? el compromiso adquirido con, con nosotros. ¿eh? Bueno, para, bueno, y para nosotros, como siempre, también un placer ¿eh? para estar en cada una de, bueno, de vuestras necesidades. Eh, somos la Radio Pública de Alcalá de Guadaira. Yo creo que todos nuestros oyentes hoy necesitaban saber de vosotros. Y bueno, aquí estáis, ¿eh? en el 107.7. Muchísimas gracias, Susana Romero, por tanta pues... fuerza, tanta simpatía, tanta positividad y optimismo. Pues siempre a vosotros, por darnos siempre este rinconcito que tenemos ahí casi ya reservado en la mesa además que es verdad bueno pues un beso muy grande ¿eh? pues a vosotros siempre y muchísima suerte muchísima a todos gracias. hasta sí. luego muchas gracias bueno luego. Pues ese día mundial contra el cáncer así que hoy nos tenemos que sumar a todas esas iniciativas que van a ayudar en esa lucha, en esa constante lucha porque no es una batalla solamente de, de, de los que padecen cáncer todos eh, de forma personal 
o eh, en nuestra familia. Vamos a conocer lo que es el cáncer, así que yo creo que esta lucha es de todos. 12 y 28 minutos de la tarde, seguimos aquí en Radio Guadaira con Alcalá Día a Día. Alcalá Día a Día con Sonia Panteón y Paco Valiente. 